Hello dear students, I plus training solutions in day. video like ever comes wagadam in the number of last module set exam in the last module. I unit sits in the nola topic on unit sits in the first module. Unit sits in the first module the money, banking, public finance, and international trade. It ran topics on unit sits in a discuss discuss in another. Other than the first to the name. Money and banking and main at the number of the money and banking in module not the module one delay money and finance other well and demand theories demand for money theories by fishers and canes and another class load number main item discuss in it for another class like a movie in the number but we'll have a simple item to question the mug knock up the velocity of money is velocity of money and then on each other city together the average number of times that a god dollar is spent in buying the total amount of final goods and service the ratio of money stock to high powered money, the ratio of money stock to interest rate, none of the above. Velocity of money and then and so this is a very simple idolatric question. Velocity of money and then 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 mv by t k is equal to m by pt v is equal to 1 by i by k and then p is equal to m by kt and at a then fisher's equation while a frequent at the show the central area and a fisher's equation fisher's 3d theory of demand for money and then again fisher's equation simple item are needed again in the equation on a i'm not going to show them on a just to the cherry tricky on and i'm key said fisher's equation are in the right answer we can choose him and it is adequate Money and finance on a topic discuss him just money and the on a little money and the one of factor in the item number to consider them just in the man's lucky you know money on and then it is a part of finance for you number of finance activities in your part on and the money and the part another money on and in the color the or you a medium of exchange at any main item you see now it is used as a store of value unit of account and sometimes it can also be act as a standard for deferred payments mom karyam basic functions of money kya the number of degree level level to the particular and the functions of money another main it important at all on a medium of exchange change as well in the store of value unit of account uh, standard for deferred payment in the color the other one to the name money in the world and I'm gonna simple item the function I'm gonna define to you and it is how they keep finance on and then a finance is a study of money and it involves planning to use it e money a program use a pattern I'm getting any on a use in the non of finance and other main item daily in the finance also refers to the study of money and financial tools that are part of country's financial system it has it in a financial system in a part of the end of the adding it all an important component and in the money and the one another about the language here in on in the my finance and the other financial tools you see the tangent and our economy or a financial system again and maintain chain on a finance and other main item but you know the money on and there the money the functions and then I'm gonna just tell you I'm unit of value on unit of account on a store of value on a medium of exchange on a the can a main item as well in a standard of deferred payment on a I'm gonna need the can a main item important money to functions in the bar another in number of the demand of money on the demand for money explains the desire of people for definite amount of money and that's and then a real number demand simple at where I can and then a number of money or do la wish I'm like a money or do the desire and then we're in the demand for money and the part in the demand for money in one of the language and a pretty represent in it refers to the quantum of transaction at the door on number of money you see under at the door on the transaction when you see under other on and the demand for money in the part in the when larger the amount of money transacted on again then a larger the demand for money on our main item represent in the interest rate to demand for money in Tamil or relationship and demand for money number of particular main item on the weekend on an interest rate in the role or you interest rate a program on a or you make the you day like you company you do transaction process demand for money a program on interest rate determines here but then on a pinterest rate uh rice team ball people and the you know people become less focused on stock pilling money since holding money leads to holding less of interest earning deposits but interest rate to cool them ball all car and the in the courage money matter me in the no money in hand at the sushi can all interest rate to call him ball all car and the no money demanded decreases at a high 
ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡ് കൂട് കുറയുകയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ മണി ഡിമാൻഡ് അതായത് മണി എത്രത്തോളം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും മണി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് മണി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും മണി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഉള്ളത് ഇൻ മോണിറ്ററി ഇക്കണോമിക്സ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇസ് ഡിസൈഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് റാദർ ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടോ മണിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരിടത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസയർ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി മണിയുടെ രൂപത്തിൽ മണിയുടെ രൂപത്തിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസറ്റിനെ സൂക്ഷിക്കുക അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പൈസയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻകം ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെയും ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഇൻകവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും മണിയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ലെവലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ലെവൽ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതായത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കൂടും ഇൻകം ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു എന്നാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കുറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഇതിനതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് റെപ്രസെന്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് എന്താ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അല്ലെ മണി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദി നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഫർ ടു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി നാരോയി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എം വൺ ഓർ ഫോർ മണി ഇൻ ദി ബ്രോഡർ സെൻസ് ഓഫ് എം ടു ഓർ എം ത്രീ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എം വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാരോ സെൻസിൽ എം വൺ എന്നും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്രോഡർ സെൻസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എം ടു ആൻഡ് എം ത്രീ എം ടു എം ടു എം ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രോഡർ സെൻസിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നു ഒരു നാരോ സെൻസിൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ സെൻസിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും എം ടു എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രോഡർ സെൻസിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മണി ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ഫോർ മണി ഡിമാൻഡ് കാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കെനീഷ്യൻസ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കെനീഷ്യൻസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി തിയറിക്കകത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രിക്കോഷൻ ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആയിട്ട് മൂന്ന് തിയ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഉണ്ടെന്നാണ് കെയിൻസ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് 
ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എം ഡി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയോ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയോ പ്രിക്കോഷണൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ഡി എപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് മണി ഡിമാൻഡ് കാർ എപ്പോഴാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ പ്രിക്കോഷണറി ഓർ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വേർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിഷേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഫിഷേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് തിയറി ഓഫ് മണി ആണ് അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയി ഇർവിൻ ഫിഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് മണി ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ലെവൻ നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിഷർ ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ അതർ തിങ്സ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അൺചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഡിക്രീസസ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഫോൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വെൻ മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷനും പ്രൈസ് ലെവലും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും മണി ഇൻ സർക്കുലേഷനും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ് മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ അതായത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും പ്രൈസ് ലെവലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് അതായത് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫിഷേഴ്സ് തിയറിക്ക നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ബൈ ടി എന്നും പറയും എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ഇതിനകത്ത് വി വെലോസിറ്റി ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എന്താണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷനും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പം ചേഞ്ചസ് ഇൻ മണി ഡിമാൻഡ് എന്താണ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓർ പ്രൈസ് ലെവൽ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് It is multiplied by the number of times the money exchange hands, which is velocity of money. Velocity of money is the same as the money transfer. It is the amount of time, number of times the money changes in hand in hand. And if you have the money transfer, the money change in the transfer is the velocity of money. This MV is equal to PT, which is the Fisher's equation, demand for money. That is M, which is demand for money. That is the money in circle. demand for money എന്ന് പറയും v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of money p is equal to പ്രൈസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ തന്നെയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം എം വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എം ആൻഡ് പി മാത്രമേ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ എം വിയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണിയും ടിയും എന്താണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എം എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എം മണി ഡിമാൻഡിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫിഷർ തന്റെ ഇക്വേഷനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പാനൽ എ പാനൽ ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാനൽ ഇവ
പി ഫോറിലേക്ക് ഡബിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫ്രിബിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ കേർവ് ലഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഈ പി കേർവിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ സോറി വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും എന്ത് തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് എം ടുവിലേക്ക് ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു വാല്യൂ ഓഫ് മണി താഴേക്ക് വന്നു ഇനി എം ഫോറിലേക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ബൈ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് മാറി അവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ പാനലില് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ലൈൻ വരുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും പ്രൈസ് ലെവലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മണിയും എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയാണ് കെയ്നീസ് കെയ്ൻസ് തന്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മണിയിലാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മോട്ടീവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് അപ്പം ഇതിനകത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണൽ മോട്ടീവ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവിനകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു മണി ഡിമാൻഡ് ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു എത്ര മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും എന്താണ് മണി ഡിമാൻഡ് ഒരു ട്രാപ്പിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദർ ഇസ് എ ട്രാപ്പ് അറ്റ് ദി ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അതെന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് കെയിൻസ് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഫെനോമിന ആണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് കെയിൻസ് ഡിമാൻഡ് തിയറിക്ക് അത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദി ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലുള്ള ഒരു ട്രാപ്പ് ആണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ അറ്റ് എ സർട്ടൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് The demand for money becomes perfectly elastic. A certain level of interest rate. That is why we have a graph. What is the point of the R0? At that point of interest rate, the demand for money is perfectly elastic. That is why we have to change the demand for money. We have to change the interest rate. We have to change the interest rate. Perfectly elastic. demand for money കൊണ്ടു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിലേക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് കേർവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് ഡിമാൻഡ് കേർവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഡിമാൻഡ് കേർവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കേർവ് വരുന്നു ദിസ് വിൽ കം അബൌട്ട് വെൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി അസെറ്റ് ഹോൾഡർ ടേൺസ് ബിയേഴ്സ് ഒരു ബിയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് നൺ ഇസ് ബില്ലിംഗ് ടു ഹോൾഡ് ബോണ്ട് ആൻഡ് എവറി വൺ വോണ്ട്സ് ടു മൂവ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആരും ബോണ്ട് ഹോൾഡ്
ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബോൺ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല മറിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും മറിച്ച് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ബോണ്ടിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ബോൺ പ്രൈസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ വേഗം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൺ പ്രൈസ് കുറയും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവര് കുറച്ച് നാളും കൂടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് ഈ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ലിക്വിഡിറ്റി ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ആൾക്കാർ ബോൺ ിനെക്കാട്ടിലും ക്യാഷ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ക്യാഷ് ആയിട്ട് പിടിക്കാനാണ് മണി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററി പോളിസി അവിടെ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവിടെ ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ബെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കെനീഷ്യന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിക്കകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ഇൻകത്തിന്റെയും ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് ഐ മീൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകവും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുമാണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം ആൻഡ് നോമിനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഇൻകവും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും അതായത് ഇൻകം ലെവലും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയാണ് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ സിംപിൾ സിംപിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന മാതിരി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി കെയിൻസിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻകം ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഇൻകവും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ് കാണിക്കുന്നത് the average number of times that a dollar is spent in buying the total amount of final goods and services oru average number of circulation of money aanu nammal endayittu parayunnathu velocity of money ennu parayunnathu adana endu ethra pravishyam money circulate cheyunnathu number of times ee money ethra tholam ore orthrum good medikkanayittu ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മണിക്ക് അതോടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഷേഴ്സ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി എസ് ഇക്വൽ ടു എം വി ബൈ ടി ആണ് എന്ത് ഫിഷേഴ്സ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പി എസ് ഇക്വൽ ടു എം വി ബൈ പി ടി എം വി എസ് ഇക്വൽ ടു പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് ഇക്വൽ ടു എം വി ബൈ ടി ആണ് എന്ത് ഫിഷേഴ്സ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും എം വി എസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പി എസ് ഇക്വൽ ടു എം വി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയത് മണി ആൻഡ് ഫൈനാൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി തിയറീസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടും ഫിഷേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയും അതുപോലെ തന്നെ കെയ്നീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണിയുമാണ് നോക്കിയത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഫിഷേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കെയ്നീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി അതിൻ്റെ മൂന്ന് മോട്ടീവ് റിലേഷൻ